Hello and welcome everyone, this is Alamin Rahman, you are watching Anacademy. তোমাদের সকলকে স্বাগত শুভ সন্ধ্যা তোমরা ঠিক যেমনটা জেনে থাকো প্রত্যেককে যে সন্ধ্যা নটাতে আমি একটি লাইভ সেশন নিয়ে থাকি এবং এই নটার ক্লাসটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট একটা সেশন আমরা করিয়ে থাকি সন্ধ্যা নটাতে প্রত্যেক দিনই আমি করিয়ে থাকি তো এই সেশনে বা সন্ধ্যা নটার ক্লাসে তোমরা কি জানতে পারো ছোট ছোট ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে আমি অলরেডি ডিসকাস করি তো গতবারে আমি তোমাদের বিশেষ করে নিউট্রিশন বা পুষ্টিটা একটু স্টার্ট করেছিলাম বেসিকটুকু বলেছিলাম লাস্ট পর্ব যারা দেখেছিলে তারা বলতে পারবে সো আজকের পর্বে বেসিক্যালি আমি একটু ডিটেলসে ভিটামিনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছি বিভিন্ন প্রকার ডিফারেন্ট টাইপস অফ ভিটামিন নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব সো দ্রবণীয়তার গুণ অনুসারে প্রথমে আমরা তাদেরকে শ্রেণী বিভাগ করব দেন দুটো সাইড পাবো তারপরে আমরা পড়ার চেষ্টা করব আশা করি আজকের পর্বটা আমাদের জন্য খুবই এফেক্টিভ হবে সো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকে দেখার চেষ্টা করবে আর যারা লাইভটিতে যুক্ত হচ্ছে প্রত্যেক হেড দ্য লাইক বাটন ক্লিয়ার চলো গুড ইভিনিং সকলে আশা করি ভালো আছো নিজের খেয়াল রেখেছো এবং সুস্থ আছো সো বিশেষ করে আজকে আমরা তাহলে এই ভিটামিনের প্রতি মূলত ফোকাস রাখার চেষ্টা করছি তো উদ্ভিদের পুষ্টির এই বিষয়টা আশা করি কোনো ডাউট হয়নি বা তেমন কোনো কমেন্ট আসেনি যে দাদা নিউট্রিশনটা বুঝতে পারছি না বা পুষ্টি বিশেষ করে প্ল্যান্ট নিউট্রিশনটা আমি শুধুমাত্র ডিসকাস করেছি অ্যানিম্যাল নিউট্রিশন এখনও ডিসকাস হয়নি নেক্সট কোনো না কোনো পর্বে আবার ডিসকাস করে নেব সো আজকের পর্বে আমরা শুধুমাত্র ভিটামিনে ফোকাস করব ভিটামিন সম্পর্কে ডিটেলস দেখো ভিটামিনকে কি বলা হয় বলতো ভিটামিন হচ্ছে খাদ্য প্রাণ ভিটামিনকে বলা হয়ে থাকে খাদ্য প্রাণ ভিটামিনের উপস্থিতি খাবারে কিন্তু খুব বেশি প্রয়োজন হয় না স্বল্প পরিমাণ উপস্থিত থেকেই কিন্তু ভিটামিন আমাদের দেহে কাজ করতে পারে আর তার আগে তোমরা দেখবে ফুড বা খাবারকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করেছিলাম মনে আছে তো সকলের কি কি ভাগে ভাগ করেছিলাম একটা ছিল দেহ পরিপেশক খাদ্য একটা কি ছিল দেহ পরিপেশক খাদ্য দেহ পরিবেশক খাবারের উদাহরণ দাও বি কুইক দেহ পরিবেশক খাবারের উদাহরণ আমাকে কমেন্টে জানাও যেগুলো অলরেডি প্রি ডিসকাসড এগুলো অলরেডি আমাদের কিন্তু ডিসকাস হয়েছিল সো দেহ পরিবেশক খাবার কোনগুলো কমেন্ট করো আর একটা ছিল দেহ সংরক্ষক তাহলে আজকে আমি যেহেতু তোমাদেরকে ভিটামিন পড়াচ্ছি তাহলে ডিয়ার স্টুডেন্টস তোমরা বলার চেষ্টা করো ভিটামিন কোন প্রকারের মধ্যে রাখবো দেহ পরিবেশক আর দেহ সংরক্ষক আমি কমেন্ট দেখবো এখনই দেখি কি বলছে একেবারে ওয়ালাইকুম আসসালাম সকলে আশা করি ভালো আছো নিউট্রিশনটা বুঝতে পারছি না সৌরভ আমি শুধুমাত্র এখন নিউট্রিশনটা প্রথমত ডিটেলে করাতে পারিনি শুধুমাত্র আমি অ্যানিম্যাল নিউট্রি অ্যানিম্যাল নয় সরি প্ল্যান্ট নিউট্রিশন উদ্ভিদের পুষ্টিটা একটু বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম যে উদ্ভিদের পুষ্টি প্রক্রিয়াটা বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম সো এখন অ্যানিম্যালটা বাকি রয়েছে সো প্রাণী পুষ্টিটা বুঝলে আশা করি খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে বিকজ প্রাণীদের পুষ্টি মানে নিজেদের সম্পর্কে যখন জানবো বা নিজেদের সম্পর্কে পড়বো না আরও খুব মজা লাগে সো দেখো সকলে খাবারকে আমরা তাহলে জেনারেলি দুই ভাগে ভাগ করেছিলাম প্রত্যেকে বলার চেষ্টা করো দেহ পরিবেশক খাবার মানে কি যে সমস্ত খাবার আমাদের দৈহিক বৃদ্ধি দৈহিক শক্তি বা দেহে তাপ শক্তি মূলত আমাদের দৈহিক বৃদ্ধি কিংবা ক্ষয় পূরণে সাহায্য করে তাদের দেহ পরিবেশক সো দেহ পরিবেশক খাবারের মধ্যে আমরা কোন কোন খাবারগুলোকে রেখেছিলাম দেহ পরিবেশক খাবারের মধ্যে আমি এই জায়গায় লিখছি কি কি ছিল কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন এবং ফ্যাট এগুলোকে বলা হয়েছিল আমার দেহ পরিপেশক খাবার দৈহিক বৃদ্ধি ক্ষয় পুরাণ শক্তি অর্জনে সাহায্য করে সেগুলো দেহ পরিপেশক সো এইগুলো আজকের পর্বেও থাকছে ডিসকাসের মধ্যে আর দেহ সংরক্ষক খাবার কি বিভিন্ন রোগ সংক্রমণের হাত থেকে যে সমস্ত খাবার আমাদেরকে সাহায্য করে থাকে সেগুলোকে দেহ সংরক্ষক খাবার বলা হয়ে থাকে এক্সাম্পল স্বরূপ আমরা এখানে কী ধরতে পারি ভিটামিন ধরতে পারি খনিজ লবণ ধরতে পারি সো আজকে আমি ভিটামিনটা ডিসকাস করব এবং দেহ পরিপেশক খাবারের মধ্যে এই তিনটে তোমরা কিন্তু কেউ কমেন্ট করলে না দ্যাটস নট গুড কমেন্ট করা উচিত ছিল সো ইংলিশ নয় এটা আমাদের বেঙ্গলি মিডিয়াম ক্লাস আন একাডেমির ইন্ডিয়াস লার্জেস্ট অনলাইন প্ল্যাটফর্ম সো সেখানে তুমি ভেরিয়াস ক্যাটাগরি পেয়ে যাবে আমরা যে ক্যাটাগরিটাতে পড়াশুনো করছি ক্যাটাগরি কল্ড ডাব্লিউ বি পিএসসি মূলত আমরা এখানে স্টেট পিএসসি এক্সামগুলোর সঙ্গে ডিল করে থাকি সুতরাং আমাদের এখানে ক্লাস বাংলাতে হ্যাঁ এবারে কিছু কিছু পড়তে পড়তে আমরা ইংলিশ টার্ম ইউজ করি যাতে কিনা সকলেই উপকৃত হয় রাইট সেটা জানি বা বুঝি সো চলো নেক্সট আমি আসি সো দেহ পরিবেশক বা দেহ সংরক্ষণ যদি বোঝা যায় তাহলে টাইপস অফ ফুড ঠিক এই জিনিসটাই আমি এখন রিপ্রেজেন্ট করেছিলাম দেহ পরিবেশক হ্যাঁ এটা কিন্তু গত পর্বের অলরেডি প্রি ডিসকাস পর্ব এটা আমি জাস্ট রিমাইন্ড করে দিচ্ছি এবং দেহ সংরক্ষকের মধ্যে খাদ্য প্রাণ বা ভিটামিন এবং খনিজ লব
খুব ভালো আছি শুরু করার পূর্বে প্রথমেই আমরা দেখব শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট তাহলে কোথা থেকে আমি আসছি দেহ পরিবেশক খাবারের ফার্স্ট স্টেপটা ছিল কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা তাহলে দেহ পরিবেশক খাবার আমাদের দেহে কি করবে আমাদের দেহে শক্তি অর্জন করবে বৃদ্ধি বিকাশ কিংবা ক্ষয় পূরণে সাহায্য করবে তো ফার্স্ট সেগমেন্ট কার্বোহাইড্রেট কার্বন হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের সমন্বয়ে কার্বোহাইড্রেট গঠিত হয়েছে আর কি তথ্য মনে রাখবো গুরুত্ব দেহে তাপ শক্তি কার্বোহাইড্রেটের তাপন মূল্যতা বলো অর্থাৎ এক গ্রাম আমি সেই গত পর্বে দেখিয়েছিলাম মনে আছে যে আমি যদি দৈনিক তিনশো গ্রাম কার্বোহাইড্রেট কনজিউম করি তাহলে আমি কত কিলো ক্যালোরি কার্বোহাইড্রেট থেকে পেতে পারি তাহলে বলো এক গ্রাম অনু কার্বোহাইড্রেট দহন থেকে কত কিলো ক্যালোরি আমি তাপ শক্তি পাবো একবার দেখি কমেন্ট করো তো কার্বোহাইড্রেট এই শ্রেণী বিভাগটা করেছিলাম অলরেডি গত পর্বে ডিসকাস তাই আমি এখানে যাবো না ओके सो एखान केलरेडी एट प्रि डिसकस छो सो आज के तेल यमिष व प्रोटीन ये हमारे नतून चैप्टार वमिष व प्रोटीन गत पर्व जेहेतु हमें कार्बोहैड्रेट बुझे प्रोटीन आज के स्टार्ट हो सो प्रोटीन की बोलते परि आमिष बोलते ओके प्रोटीन के नाम क्यों कल करते आमिष सो कीसर कीसर सम्बन्धे गठित कार्बन हाइड्रोजें अक्सिजें और नाइट्रोजें तुम्हारा खूब भलोभ में मन रखे जार समन्वय आमिष व प्रोटीन गठित सो आमिषे प्रत्येक ही नट ऑनलि आमिष व प्रोटीन कार्बोहैड्रेट बो फैट बो प्रत्येक ही किस उद्भिज और कि प्राणीज उत्स पे थे मूलत कार्बोहैड्रेटर क्षेत्र में उद्भिज उत्सटाई बेसि थे और प्रोटीन क्षेत्र में देखिए आलदा आलदा सेगमेंट कर देखिए दीजिए प्राणीज उत्सर मध्य प्रोटीन कोथा थे डाल गम सोयाबीन बीन एखान हमें पाई और उद्भिज उत्सर मध्य सरि प्राणीज मध्य माँ माँस डिम कि पनर एगुलो हमारे प्राणीज उत्स गुरुत्व जीवदेहर बृद्धि और क्षय पूरण हमें बार बार बी प्रथम जख तुम बुझे जागमेंट कराटा जो देह परिपेशक देह संरक्षक बुझे ओभारल देह परिपेशक खबर गुरुत्व मन रखले तीनटे गुरुत्व ही क्योंकि ओभारल भाव मने रखा जाए क्लियर ताल जो क्यों जी आसल जो प्रोटीन तेल गुरुत्व की बृद्धि क्षय पूरण करा जटाई मूलत देह परिपेशक खबर क्ज एक ग्राम मनु प्रोटीन दहने फोर पॉइंट वन कलो क्योंरि तापशक्ति पे परि प्रोटीन अभाव जनित रोग जिन खूब गुरुतपूर्ण प्रोटीन अभाव कोआसियोकर रोग है मूलत एवं मैरासमास रोग है प्रोटीन अभाव जनित दो रोग लक्षण हमें मन रखब एक हे कोआसियोकर और एक हे मैरासमास सो प्रोटीन अभाव जनित रोग हे कोआसियोकर एंड मैरासमास एवे देखो हाँ स्नेह पदार्थ व फैट की जिन जेटा मूलत तो कार्बन हाइड्रोजें और अक्सिजें सम्बन्ध में एखे क्योंकि नाइट्रोजें नहीं तुम लक्ष्य कर आमिष व प्रोटी क्योंकि तो नाइट्रोजें देखे बाट स्नेह पदार्थे क्योंकि तो नाइट्रोजें देखो ना शुद्म कार्बन हाइड्रोजें और अक्सिजें समन्वय गठित है उत्स की उद्भिज उत्स फैट आप कथा के पाई सर्षे अच्छा बोल तो जो ये सर्षे भोज्य तेल एर ना एक मिनट दारूण एक कोश्चन मन पड़ो तई जिज्ञेस करी जस्ट एम सिक्यूज रिलेटेड एक कोश्चन देर स्टूडेंट तुम्हारा बो भोज्य तेल सो भोज्य तेल उत्पादन जो हटात कर बृद्धि पाए सामग्रिक उत्पादन जो बृद्धि पाए से विप्लबा रेभल्यूशन हिसाब से कल कर येलो रेभल्यूशन ब्लू रेभल्यूशन ग्रीन रेभल्यूशन और ह्व रेभल्यूशन बोल तो भोज्य तेल वे तेलटा के विशेषकर खबर तेल हिसाब से व्यवहार करी से तेल जो सामग्रिक उत्पादन बृद्धि के बोले थी को रेभल्यूशन संगे रिलेट कर देखो प्रत्येक के पार्टिसिपेट करते हैं प्रत्येक एक्टिव होते हैं शुदुम्री एदिक दिए डेलीभारेबल देव हमें एक्टिव थकब ना तुम्हें एक्टिव थकते हैं समपरिमाण नो नट ब्लू ब्लू पुरो डिफरेंट सैट ब्लू पुरो माचर संगे सम्पर्क एकदम ही नहीं प्लिज निजे मध्य झगड़ा करो बिकज हमारे एक फैमिली कमेंटे जो तुम्हारा ये ओके बो ओके बो नो देखा तो एक्सपेक्ट करी ना हमारों खराब लागे व्यक्तिगत तो भावे एकदम ही नये प्रत्येके प्रत्येक एक्सपेक्ट करो और जर भलो लगे प्लिज देखो निजे मध्य गोष्ठी दंध कर लाभ नहीं बिकज हमारे जो मूल लक्ष्य टे कह प्लिज एट स्टप करो कारो जितते कारो हाँ ना दोजन ही उन्नी हाँ चलो बस येलो रेभल्यूशन येस भोज्य तेल एटे बला इलो रेभल्यूशन सामग्रिक बृद्धिटा के अपर पास जो देखे दूध से विशेषकर ह्वैट रेभल्यूशन मध्य धरे ब्लू रेभल्यूशन मध्य माँ के धरा होम एस स्वामीनाथन जेटा अर्थात ग्रीन रेभल्यूशन 
পাঞ্জাব হরিয়ানা উত্তর প্রদেশ এই সমস্ত অঞ্চলে উচ্চ ফলনশীল গমের যে সামগ্রিক বৃদ্ধি ঘটে যেটা ক্যামেরা দেখেছিলাম গ্রিন রেভলিউশন বা সবুজ বিপ্লব বিপ্লব বলে একটু মনে রাখো যারা গ্রিন রেভলিউশন সরি এখানে ইয়েলো দিয়েছো ভেরি গুড ভেরি গুড হ্যাঁ এখানে যারা ইয়েলো দিয়েছো এখানে যারা হোয়াইট দেবে বা মাছ যদি আমি দিতাম এখানে যারা ব্লু দেবে বা এখানে যদি আমি উচ্চ ফলনশীল গম দিতাম সেখানে যারা গ্রিন দেবে দ্যাটস গুড ওকে চল সো এখান থেকে একটা এমসিকিউজ আমরা প্রায়শই কিন্তু পেতে পারি তাহলে এখানে বোঝা গেছে এই যে সরষে আসলো বলে মনে পড়লো আর কি সো স্নেহ পদার্থ ফ্যাটের যে উৎস ছিল সেটা আমি কোথা থেকে পাই সরষে থেকে পাই বাদাম থেকে পাই নারকেল থেকে পাই তিল রেডি আচ্ছা বলো তো নারকেল থেকে একটা প্রশ্ন করি আমাদের সাউথ ইন্ডিয়া বা আমাদের দক্ষিণ ভারত খুব ভালো করে বুঝবে নারকেল আসলো বলে একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করলাম আমাদের দক্ষিণ ভারতে তো নারকেল গাছ বেশি নারকেল উৎপাদনটা তো খুব বেশি হয় তাই তো সো আমার প্রশ্ন হচ্ছে দক্ষিণ ভারতে একটা রাজ্য যে রাজ্যের নাম হচ্ছে কেরল তাই তো কেরলের রাজ্য ফলের নাম বলতে পারবে কেরলের রাজ্য ফলের নাম দেখি কি উত্তর আসে যেন গুলিয়ে না যায় আবার বলছি বিকজ এক্সেপশন এটা ওকে সো কেরলের আমি জিজ্ঞেস করলাম স্টেট ফ্রুটস কি দেখি 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 পার্টিসিপেট করো কিছু তো বলো কিছু তো বলো আমি কোথেকে কোশ্চেনটা বার করলাম এখানে নারকেল আসলো বলে আমার মনে পড়লো হঠাৎ করে বিকজ আমাদের আমরা যেখানে পূর্ব ভারতে থাকি তার থেকে তুলনায় দক্ষিণ ভারতে নারকেল অনেক বেশি নারকেল গাছের পরিমাণ সো সেই হিসেবে দক্ষিণ ভারতে একটা স্টেটকে আমি তুলে নিলাম কেরল তুলে নিলাম মনে করো আমার প্রশ্ন হচ্ছে কেরলের রাজ্য ফল ন নট কোকোনাট কাঠালকে বলতে যাচ্ছে কাঠাল ইয়াস জ্যাক ফ্রুট হওয়া উচিত কাঠাল মনে রেখো এটা হচ্ছে কেরলের রাজ্যের ফল ওদের রাজ্য ফল আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের কি আছে বলো ইটস কাঠাল ওকে চল তাহলে আমরা কোথায় ছিলাম নারকেল তিল রেডি এগুলো হচ্ছে মূলত উদ্ভিজ্জ উৎস আর প্রাণীজ উৎসের মধ্যে ঘি থাকে মাখন থাকে চর্বি এগুলো হচ্ছে স্নেহ বা ফ্যাট যেখানে মনে রাখবে ফ্যাটের তাপন মূল্য কিন্তু খুবই বেশি কত যেন এক গ্রাম অনু ফ্যাট দহন করলে আমি নেয়ারলি কাল টু নাইন পয়েন্ট কিলো ক্যালোরি তাপ শক্তি পেতে পারি এর তাপন মূল্যটা কিন্তু খুবই বেশি তাপন মূল্যটা খুবই বেশি আমরা প্রত্যেকে মনে রাখব এর কাজ কি তাপ শক্তি উৎপন্ন করা এবং এক গ্রাম অনু ফ্যাটের দহনে এত কিলো ক্যালোরি আমি তাপ শক্তি পেতে পারি ক্লিয়ার নেক্সট নেক্সট এবারে ভিটামিন আমরা মূলত শিখব তাহলে দেহ পরিবেশক খাবারের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন এবং ফ্যাট আমরা জানলাম আর তাহলে কোয়াশিও কোর এবং ম্যারাসমাস কিসের অভাবে হয় ডিয়ার স্টুডেন্টস বলার চেষ্টা করো এক্ষুনি আমরা পড়লাম কোয়াশিও কোর এবং ম্যারাসমাস কিসের অভাবে হয় অপশান এ কার্বোহাইড্রেট অপশান বি হচ্ছে প্রোটিন অপশান সি হচ্ছে ফ্যাট আমার প্রশ্ন হচ্ছে কোয়াশিও কোর ও ম্যারাসমাস এই চ্যাপ্টার থেকে এই কোশ্চেনগুলি আসে এবং আমাদের গুলিয়ে যায় কিসের অভাবে হয় বি কুইক বি কুইক দ্রুত পার্টিসিপেট করতে হবে কোয়াশিও কোর এবং ম্যারাসমাস কিসের অভাবে হয় ইয়েস দ্যাটস গুড ভেরি গুড বিকজ আমরা একটু আগেই আমি তোমাদের আবার দেখিয়ে দিই যারা পরবর্তীতে জয়েন হয়েছ আমিষ বা প্রোটিন নিয়ে যখন ডিসকাস করছিলাম কোয়াশিও কর হয়েছিল প্রোটিন এর বা আমিষের অভাবজনিত কারণে রোগটা হয় ক্লিয়ার তাহলে এখানে বোঝা গেছে আমরা এই কোশ্চেনটা জানলাম সো ভিটামিন ভিটামিনকে বলা হয়ে থাকে খাদ্য প্রাণ ভিটামিনকে আমরা কি বলি খাদ্য প্রাণ যার উপস্থিতি অত্যন্ত দরকার আমাদের খাদ্যের মধ্যে বা আমাদের ডেলি লাইফে ভিটামিনের খুব প্রয়োজন ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার আমাদের খেতে হয় বিকজ ভিটামিনের অভাবজনিত নানা রক্ষণ দেখা যায় কখনো আমরা দেখব দেহে ত্বক খসখসে হয়ে যাচ্ছে কখনো রাত কানা দেখবো বা কখনো আমরা দেখবো চুল পড়া ভিটামিনের অভাবজনিত লক্ষণ ইভেন কখনো বা আমরা দেখবো ভিটামিনের অভাবে দৈহিক বৃদ্ধিও কিন্তু বা সামগ্রিকভাবে হলেও ব্যাহত হয় মূলত ভিটামিনকে খাদ্য প্রাণ বলা হয়ে থাকে আমাদের দেহে বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে থাকে এই কারণে এই খাবারটাকে আমরা বলি দেহ সংরক্ষক খাবার আমাদের দেহকে প্রোটেক্ট করে বিভিন্ন রোগ সংক্রমণের হাত থেকে আমাদের দেহকে রক্ষা করে সো ভিটামিন পড়ার আগে ভিটামিনকে জেনারেলি তার দ্রাব্যতা অনুসারে অর্থাৎ দ্রবণীয়তার গুণ অনুসারে আমরা ভিটামিনকে দুই ভাগে ভাগ করব একটা হচ্ছে জলে দ্রবণীয় 
আর একটা হচ্ছে তেল বা স্নেহ পদার্থের দ্রবণীয় জলের দ্রবণীয় ভিটামিনের মধ্যে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স বি কমপ্লেক্স বলতে আমরা সবাই জানি বি কমপ্লেক্স বলতে অনেকগুলো ভিটামিনের সম্বন্ধে ভিটামিন বি ওয়ান বি টু বি থ্রি এরকম করে বি ফাইভ করে বি টুয়েলভ অব্দি আছে রাইট সো এটা হচ্ছে জলের দ্রবণীয় ভিটামিন আর একটা হচ্ছে ভিটামিন বি সি পি ওকে সো এই তিনটে হচ্ছে মূলত জলের দ্রবণীয় আর তেল বা স্নেহ পদার্থের দ্রবণে এ ডি ই কে হচ্ছে তেল বা স্নেহ পদার্থের দ্রবণীয় ভিটামিন তাহলে ফার্স্ট আমরা এখন এটা নিয়ে ডিটেল দেখার চেষ্টা করব ইয়েস ডেফিসিয়েন্সি অফ প্রোটিন পশিয়ে ওপর গুড ওকে সো ফার্স্ট আমরা তাহলে দেখি ভিটামিন এ কে নিয়ে তাহলে ভিটামিন এ তার রাসায়নিক নাম আমরা রেটিনল প্রত্যেকে জানি ভিটামিন এ এর রাসায়নিক নাম রেটিনল আমরা প্রত্যেকে জানি কিন্তু ডিয়ার স্টুডেন্টস আজকে থেকে যখন আমরা ভিটামিন পড়ব সেই ভিটামিনের অভাবজনিত রোগটা দিয়ে মনে রাখবো যেমন এসিটিএইচ এর উদাহরণ দিয়েছিলাম অ্যাডিনো ক্রটিক ও ট্রপিক হরমোন যখন আমরা তার ফুল ফর্মটা মনে রাখি তার কাজটা অটোমেটিক মাথাতে চলে আসে সিমিলারলি আমি যদি মনে রাখি অ্যান্টি জেরোপথ্যালমিক ভিটামিন তার মানে তুমি মনে রাখবে ভিটামিন এ এর অভাবে যে শুধুমাত্র রাত কানা রোগ হয় তা না এ জেরোপথ্যালমিয়াও কিন্তু প্রতিরোধ করে জেরোপথ্যালমিয়া মানে কি জানো আমাদের যে অক্ষি ঝিল্লি থাকে অক্ষি ঝিল্লিটা ড্রাই হয়ে যায় অক্ষি ঝিল্লিটা শুষ্ক হয়ে যায় বিশ করে যারা মায়োপিয়ার রোগী হয় মায়োপিয়ার রোগী বলতে যারা দূরের জিনিস দেখতে পারি না কাছের জিনিস খুব ভালো দেখতে পারে বিশ করে আমি নিজে একটা মায়োপিয়ার রোগী আমার ক্ষেত্রে কি হয় জানো মায়োপিয়ার রোগীদের এই যে তারারন্ধ্র থাকে তারারন্ধ্রটা প্রসারিত হয়ে যায় ফর এক্সাম্পল আমার ধরো তারারন্ধ্রটা প্রসারিত হয়ে যায় আমি রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি কেমন আর কি ঘটনাটা তারারন্ধ্র প্রসারিত হয়ে যাওয়া মানে আমার কাছে মনে করো তুমি কোনো ক্যামেরাতে ছবি তুলে ছবিটাকে জুম করার চেষ্টা করছো অনেকটা জুম করলে ছবিটা যেমন ফেটে যায় সিমিলারলি আমি যদি চশমা ওপে মানে খুলে দিই তাহলে আমার কাছে সব বস্তুগুলো তারারন্ধ্র বড় থাকার কারণে সব কিছু এতটাই পরিমাণ বড় হয়ে যায় তারারন্ধ্র ফেটে যায় তো এটা ভিটামিন এ এর অভাবে একটা হয়ে থাকে মায়োপিয়া সো এখান থেকে প্রশ্ন আসে চোখের দৃষ্টি সম্পর্কিত যে প্রবলেমগুলো আছে মায়োপিয়া হাইপারমাটোপিয়া আস্টেকম্যাটিজম সো কখন কোন লেন্স ব্যবহার করা হয় এটা নিয়ে অলরেডি সুন্দর খুব ইন্টারেস্টিং একটা ক্লাস ক্লাস টুয়েলভের বায়োলজিতে চোখের দৃষ্টি সম্পর্কিত এবং তার প্রতিকার রিলেটেড একটা চ্যাপ্টার পাওয়া যায় কখনো পড়ো ক্লাস টুয়েলভের ফিজিক্সে পাওয়া যায় আলো নিয়ে যে চ্যাপ্টার মাঝখানে থাকে অনেকগুলো ওর মধ্যে একটা চ্যাপ্টার থাকে সো বিষয় হলো ভিটামিন এ খুব চোখের এই যে কেন আমি মায়োপিয়াতে গেলাম বিশেষ করে মায়োপিয়া যারা রোগী হয় যাদের অতিরিক্ত হাই মাইনাস পাওয়ার থাকে সো তারা দেখবে আর্টিফিশিয়াল টিয়ার ইউজ করে আর্টিফিশিয়াল টিয়ার বলতে জোর করে চোখে ড্রপ দিয়ে চোখের দিয়ে জল বার করতে হয় যেটা মনে করো আমি সারা দিন তো নিজে না জানি কত ঘন্টা স্ক্রিনের উপরে বসে থাকতে হয় আমাকে বিকজ জানো সারাদিন আমাকে পড়াতে হয় সো ডক্টর সাজেস্ট করে দিয়ে রেখেছেন আমাকে একটা ড্রপ দিয়ে রেখেছেন ড্রপটার নাম হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল টিয়ার আর্টিফিশিয়াল টিয়ার বলতে চোখের জল আর্টিফিশিয়াল বলতে কৃত্রিমভাবে সেই ড্রপটা চোখে দিয়ে চোখটাকে কাঁদানো হয় বা চোখটাকে অনেকটা রসালো করা হয় বিকজ এর অভাবে কি হয় যেন অক্ষিগোলকের ঝিল্লিটা ড্রাই করে দেয় অক্ষিগোলকটাকে শুষ্ক করে দেয় সো এই কারণে আমরা এখন থেকে যে সমস্ত ভিটামিন নিয়ে ডিসকাস করব প্রত্যেক কটা ভিটামিনকে এইভাবে মনে রাখবো যেমন ভিটামিন সি যখন পড়বো অ্যান্টি স্করবিউটিক ভিটামিন নিয়ে বলবো সিমিলারলি ভিটামিন এ কে বলবো অ্যান্টিজিরোথালমিক যাদের কাছে খাতা পেন আছে অবশ্যই নোট ডাউন করো এর অভাবে এছাড়া তক খসখসেও কিন্তু হয়ে যায় তাহলে জেরোপথালমিয়ে মানে কি আমাদের অক্ষি ঝিল্লিটা শুষ্ক হয়ে যাওয়া এটা হচ্ছে ভিটামিন এ নেক্সট ভিটামিন বিতে যাব তার আগে বলে রাখি আন একাডেমি আমাদের যে মটো লেটস ক্র্যাক ইট এই মটো নিয়ে আমরা এগোচ্ছি অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত প্রান্ত থেকে কিংবা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পরীক্ষার্থীরা ঘরে বসে তারা তাদের প্রিপারেশানটা স্টার্ট করতে পারবে উইথ টপ এডুকেটার যদি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের কথা বলি ইন ডাব্লিউ বি পিএসসি ক্যাটাগরি ফিফটি প্লাস টপ এডুকেটার রয়েছেন যারা তোমাকে প্রিপারেশান নিতে সাহায্য করবে দেখতে পাচ্ছ কি সমস্ত কোর্স এখানে তুমি পেয়ে যাবে প্রত্যেকটা পেপার যেমন ল্যাঙ্গুয়েজ পেপার খুব এফেক্টিভ হবে বিকজ চোদ্দো ছয়ের পিএসসি ক্লার্কশিপের পার্ট টু এক্সাম তার জন্য অলরেডি ক্লাস আমাদের স্টার্ট হবে ক্লিয়ার সো অনগোয়িং কোর্সের মধ্যে এই কোর্সটাতে আমি বর্তমানে আছি দেখতে পাচ্ছ আমাকে কমপ্লিট কোর্স অন এক্সাইজ কনস্টেবল এছাড়া অন্যান্য স্যার ম্যামদের অনগোয়িং বিভিন্ন কোর্স চলছে ডাব্লিউ বিসিএস প্রিলিমসকে টার্গেট করে কিংবা ডাব্লিউ বিসিএস মেন্সকে টার্গেট করে তো এটা পর থেকে বুঝেছো আপকামিং কোর্সে দেখতে পাচ্ছ কত কিংবা স্যারের কোর্স দেখো কোনো স্যারের কোর্স এপ্রিলের দুই তারিখ থেকে শুরু হবে কোনো স্যারের এক তারিখ থেকে কোনো স্যারের এক তারিখ বা এখানে দেখো একটা ব্যাচ কোর্স আছে সুন্দর যেটা এপ্রিলের আট তারিখ থেকে শুরু হবে ক্লিয়ার তো এই সমস্ত কোর্সগুলো তোমরা করত
आई एन आलाम इन लाइव जो पढ़ानो भलो लेगे थे कोडा यूज करो तो इन्सटैंट तुम्हारा टेन पार्सेंट अफ पे जाए जे क्षेत्र में तुम्हारा बारो मास चौबीस मास दो बचर अथवा एक बचर सबसक्रिपशन दीते तीन मास नहीं क्योंकि ट्राई करते पर देखो जो तुम्हें बेनिफिटेड हो कि ना तीन मास गो तुम्हार तीन हजार पाँच टाक कोडा यूज करो टेन पार्सेंट अफ दैट मीस तीन हजार एकश पंचाशे क्योंकि तुम तीन मास कोर्सा इजिली घरे बस करते एडुकेटर थे एवे देखो भिटाम ए एंटी जिरोपथलमिक भिटाम ए जो जयता सम बोले भेरि गुड जयता तेल एवे चलो देखा भिटाम बी देखो भिटाम बी बोलते एक जटिल भिटाम बी बोलते भिटाम बी कमप्लेक्स के बोझाई तो भिटाम बी कमप्लेक्सर मध्य फार्स थे भिटाम बी वन भिटाम बी ओन रासायनिक नाम हम थम थायम जे जे भाव प्रोनाउन्सिएशन कर सो थम थायम हम भिटाम बी ओन जरा भाव बेरि बेरि रोग है प्रचुर एम सिक्यूज हमें एट दिए लक्ष्य कर बेरि बेरि रोग निम्न को भिटाम अभाव है जो मूलत भिटाम बी ओन है भिटाम बी टू रो फ्लाभ रो फ्लाभ अभाव खूब गुरुतपूर्ण दोटो रोग मन रखबे एक हे स्टोमाटाइटिस और एक हे ग्लसाइटिस तो स्टोमाटाइटिस मैंने कि जाना ठोटे कोने विशेषकर घा है तक देखिए ता भिटाम बी कैपुल विशेषकर बी टुएर अभाव पड़े जेधर रोग है ठोटे कोनाते घा कि जिहोबाते घा विशेषकर बाच्चा ये खूब देखा जाए जिहोबाते छोटो एक घा हो गल क्षत विशेषकर जो देखा जाए भिटाम बी टुएर क्षेत्र में विशेषकर और यही जैगे खूब गुरुतपूर्ण भिटाम बी टुएल्व रासायनिक नाम था सैनोकोवालाम रक्त अल्पता रोग हो जाए भिटाम बी टू टे आशा करी कारो को समस्या नहीं बिकज भिटाम टू हमें आगे गत पर्व तरह दुई तीन टे आगे पर्व कर सो चलो भिटाम सी नहीं डिसकस करा जा भिटाम सीटा के तहत हमें क्यों मे रखब भिटाम सी के मे रखब फर एंटी स्कोरबिओटिक भिटाम बोले थी भिटाम सी थे सताश जानुर पी एस सी फूड एस आई एक्साम फूड एस आई एक्साम एक कोश्चन खूब सम्भवतः एम छो मानुषर मूत्र भिटाम निर्गत है कारो की मन पड़े क्यों की सताश जानुरि दूहजार उन्नीस फूड सब इन्सपेक्टर ग्रेड थ्री जो फूड एस आई एक्साम के दिए देखी 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 बेंगोलियन इंग्लिश डेस्क्रिप्टिव क्लस कब जयता बेंगोलियन इंग्लिशे क्लार्कशिपे जो पार्ट टू एक्साम एप्रिल के स्टार्ट करब ओके मार्च तो प्राय एंडिंग पथे और चौदह छय एक्साम तो सब मिलिए जो देश के परिसिति सब किस भलो थे एक्साम डेट जो रिशिड्यूल ना आज के देखे टेन प्लस टू एक्साम रिशिड्यूल पोस्टपन हो देखे तो नोटिस जरा एस एस सर एक्साम दिख वो सब किस ठीक ठाक थे एप्रिल के स्टार्ट करब अच्छा कि जिज्ञेस कर लम कि जिज कर लगे निजे तो भूले गलम हाँ सताश जानुरि क्यों जी फूड एस आई एक्साम दिए थको देखिए एक कोश्चन छोड़ मानुषे मूत्र थे कौन भिटाम निर्गत है और द रट एन्सार हो जाए भिटाम सी ओके भिटाम सी तो भिटाम सी अभाव एसकर्बिक सरि भिटाम सी रासायनिक नाम हम एसकर्बिक एसिड जार अभाव स्कार भि रोग है स्कार भि रोग है भिटाम सी एर अभाव तो स्कार भि रोगा कि जाना दंत और मारीते विशेषकर क्षत रोग लक्षण प्रकाश पाए और भिटाम सी एम एक प्रकार भिटाम जो काँचा खेते हैं जमीन भिटाम सी एर जो एक उत्स बी काँचा लंका तो काँचा लंका जी अने के भाजा कर ये कि खाई सो वो क्योंकि भिटाम सी एर जो गुणगत मान नष्ट हो जाए वही कारण सब समय प्रेफार कर भिटाम सी जो उत्स पाई से काँचा जाते चिबिए खेते भिटाम सी टा खूब भलोभ में शरि आस जमन काँचा लंका बोझा गया और भिटाम डी तेल भिटाम डी के जो ये मन रखते चाहिए एंटी एंटी रिकाटिक एंटी रिकाटिक भिटाम जैसे क्यों बोली बिकज ए रखे रिकेट रोग है तै तो सो रिकेट मूलत क्यों जान अस्थि सम्बन्धित बेपार रिकेट हक अस्ट्रियोमेलोसिया हक अस्ट्रियोमेलोसिया विशेष एडाल्ट प्राप्त वयस्क है और रिकेट मूलत शिशु है मूलत अस्ट्रियोमेलोसिया मूलत अस्थिर ओपर एक बरूप प्रभाव पड़े सम्पूर्ण मन करो बडी स्ट्रैक्चारटाई ना पूरा बरूप प्रकृतर हो जाए सो जेटा के विशेषकर भिटाम डी एर अभाव पाई और भिटाम डी मन रखो एम एक प्रकार भिटाम जो सूर्य रश्मि थे मेरे देहे भिटाम डी संश्लेषित होते ओके सूर्य रश्मि थे और भिटाम डी एर अभाव और एक गुरुतपूर्ण रोग है जदि कीक्षा आसे कैरिस रोग कीसर अभाव है कैरिस रोग मन रखे कैरिस रोग मानी कि जो दंत क्षय अने के आज ना ते दाँतगुलो कम जान क्षय क्षय जा मैं हमारे जो दाँतगुलो हो विशेषकर विशेषकर क्यलसियम अभाव देखा जाए दाँतगुलो कम जान तुम्हें बी मुड़ी देखे मुड़ी हमारे बाड़ी जो मुड़ी है चाल मुड़ी सो मुड़ी जमन भांगले 
কেমন গুঁড়ো গুঁড়ো দানা দানা ছোট ছোট কণা বেরিয়ে আসে তেমনি ওইটা হচ্ছে দন্ত ক্ষয় বিশেষ করে যে রোগটাকে ভালো ভাষায় বলে ক্যারিস রোগ যেটা ভিটামিন ডি এর অভাবে হয়ে যায় দেখো যখনই আমরা পড়ব রিয়েল লাইফ এক্সাম্পেল দিয়ে রিলেট করার চেষ্টা করব দেখবে আমি পড়াতে গিয়ে অনেক সময় এমন এমন রিয়েল লাইফ এক্সাম্পেল নিই শুনতে হয়তো অনেকে ভালো লাগে অনেকে হাসি পাই তো হাসার কিছু নেই বিকজ আমরা আমাদের নিজেদের রিয়েল লাইফ নিয়ে আলোচনা করছি তো আমি আজকে ভিটামিন ডি অব দিয়ে স্টপ করছি বিকজ এক্ষুনি অন্য একটা স্যার পড়াবেন সাড়ে নটা থেকে আর আঠাশ বাজে অলরেডি আমার আর কিছু করার নেই সো নেক্সট ক্লাস আমি আবার ডিসকাস করব পরবর্তী পার্টটাকে এ ডি ই কে তো কত দূর এসেছিলাম ডি অব দিয়ে এসেছিলাম ই এবং কে পড়ে রইল খুব গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন সো ই ব্লাড ক্লটিং মনে রাখতে পারো সরি কেতে আর ভিটামিন ই মনে রাখবে মহিলাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন অ্যাট দ্য টাইম অফ প্রেগনেন্সি ভিটামিন ই এর অভাব পড়লে তাদের শিশুদের ভ্রূণের বৃদ্ধি প্রায় ভ্রূণের বৃদ্ধিটা কিন্তু ব্যাহত হয়ে যায় এবং বাথ ডেফিসিয়েন্সি বা শিশুর জন্মগত ত্রুটিও দেখা যেতে পারে তো সংক্ষেপে বললাম ভিটামিন কে এর বিষয় ই এর বিষয়টি এবং ভিটামিন কে ব্লাড ক্লটিং আশা করি প্রত্যেকে জানো তো আজকের পর্বটা আমার এখানেই শেষ করতে হচ্ছে সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে নিজের খেয়াল রাখবে পরিবারের খেয়াল রাখবে দেখো যেহেতু আমরা বড় হচ্ছি আমরা একটু শিক্ষিত হয়েছি সব কিছু বুঝতে শিখেছি বাড়ির বাচ্চা থাকলে বাড়ির বাচ্চা ছোট ছোট ভাই বোন থাকলে তাদেরকে যে স্কুল ছুটি দিয়েছে মানে যে মামা বাড়ি যেতে হবে ঘুরতে হবে একদমই না আমি বারবার রিপিট করছি এই জিনিসগুলো সো বি পজিটিভ অ্যান্ড স্প্রেড পজিটিভিটি তাদেরকে অবশ্যই খেয়াল রাখো আর বাড়ির বয়স্ক বা সিনিয়র পার্সেন থাকলে মা বাবা দাদু দিদা একটু প্রত্যেককে সতর্ক করে রাখবে বিকজ কোভিড নাইন্টিন একটা মহামারী আকার ধারণ নিয়েছে আমরা যাতে দ্রুত হ্যান্ড স্যানিটাইটার হ্যান্ড স্যানিটাইজার ইউজ করি কিংবা মাস্ক ব্যবহার করি বা দ্রুত সাবান জল দিয়ে অন্তত হাতটাকে ওয়াশ করি ওকে অ্যান্ড যদি তথ্য পেতে হয় এই রিলেটেড যে কোভিড নাইন্টিন থেকে মুক্তির জন্য আমরা কি করব কি করব না কোনো মানে বিভ্রান্ত হওয়ার দরকার নেই বা কিছু করার দরকার নেই সহজেই হু এর অফিসিয়াল চলে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট চলে যাবে হু ডাব্লিউ এইচও ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের সাইডে তুমি ইংলিশ ভাষানে পাবে আর আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ সেখানে যাবে বাংলাতে পাবে পিডিএফ আকারে ক্লিয়ার আমিও ভালো থাকি তোমরাও ভালো থাকো আর মনে হয় না আমি এই সপ্তাহে তোমাদের সঙ্গে আর দেখা হবে বিকজ সোমবার থেকে আমি স্পেশাল ক্লাস করাচ্ছি এবং যেটা তুমি ফ্রি অফ কস্ট বিশেষ করে নিউট্রিশনের প্রতি ফোকাস করিয়ে তোমাদের যে ক্লাসটা এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ আইসিডিএস মেন্সের জন্য যারা পড়বে আর কি তো তোমরা নতুন যারা রেলের পরীক্ষাও দিচ্ছ আসতে পারো স্পেশাল ক্লাস আগামী সোমবার থেকে শুরু করবো আন একাডেমিতে এক ঘন্টা স্পেশাল ক্লাস কী জানো লাইক আমাদের ক্লাস ক্লাসের মতো আন একাডেমিতে যারা সাবস্ক্রিপশন নাই পেইড সাবস্ক্রিপশন নাই সেম হচ্ছে স্পেশাল ক্লাস বিকজ তোমার এক্সপিরিয়েন্স নেওয়ার জন্য যে সত্যি সত্যি অ্যান একাডেমি থেকে উপকৃত হয় কি ওটা একদমই ফ্রি থাকে স্পেশাল ক্লাস এটা যেমন কুড়ি মিনিটের সেশন হলো ওটা এক ঘন্টার সেশন হবে আগামী সোমবার থেকে স্টার্ট করছি তো এর মধ্যে তোমাদের সঙ্গে আমার মনে হয় না দেখা হবে সবাই ভালো থেকে সুস্থ থেকে অনেক কথাই বলে ফেললাম নিজের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে অ্যান্ড বি পজিটিভ অ্যান্ড স্প্রেড পজিটিভিটি লেটস ক্র্যাক ইট থ্যাংক ইউ সো মাচ রেডি টু ফাইট ফর কম্পিটিভ এক্সাম থ্যাংক 